女人一脸惊愕地指向前方，只见一具尸体被悬挂在了万米高空，并且尸体面对着的竟是当地最大的市公安局，这明显是凶手对司法机关的挑衅。然而，刑警队长老崔赶到现场后，在掀开白布的一瞬间，却被死者的样貌吓了一大跳。一旁的手下看到他惊慌失色，连忙问是不是熟人，可老崔却强装镇定地摇了摇头。但谁又能想到，这人他不仅认识，而且就是他杀的。昨天本应是他升职加薪的日子。同事们为他举行了庆功宴，可在乘车回家的途中，司机的眼神却突然一变，把老崔带到了无人的荒原。随即，他抽出刀子，便打算在这里杀掉老崔。好在老崔是个经验丰富的老刑警，一番搏斗中反杀了司机。虽然老崔属于正当防卫，但他接下来的操作却把自己拽入了无尽的深渊。他拿起手机，刚要报警，局长突然打来电话，告诉他刚升职不久，做什么事都要谨小慎微，以后老局长升职，新局长的位置就会属于他。局长的这番话改变了他的思想，于是他干脆一不做二不休。用胶带仔仔细细清理了每一处指纹，整理好现场后便匆匆逃离。可仅仅过了一个晚上，那具尸体就被送到了警局。好在法医没有找到任何痕迹，老崔这才稍松一口气。但又是谁将尸体转移到塔吊上？这让老崔百思不得其解。与此同时，警员东仔从车后座下面发现了一个领带夹子，是昨晚同事们送给队长的升职礼物，并且还是他亲手帮老崔戴上的。不过他并没有声张出去，而是偷偷将领带夹藏了起来。此时的老崔如鲠在喉，他生怕自己的前途不保。但这件事闹得太大了，引来无数媒体记者争先报道，纸终究包不住火。得知情况的局长大发雷霆，召开了紧急会议，还任命老崔全权处理此案，自己杀人还要自己破案，这简直就是对人性最大的考验。刑侦队立刻展开了调查，但在这紧锣。密鼓的过程中，老崔却一直旁敲侧击，生怕留下关于自己的一些线索。听到手下想要调查行车轨迹，作为队长的老崔也只能假意认可。不过就在警员们仔细排查时，老崔借着关心下属们的工作，偷偷拿走了自己上车时的监控。本以为计划万无一失，可这时法医却从尸体指甲缝里发现了凶手残留的皮屑组织。老崔很清楚，这是昨晚和司机搏斗中留下来的。如果 DNA 检测和自己匹配，那么这场贼喊捉贼的游戏也就到此为止了。不过事情很快就有了新的转机。东仔从一段监控中找到了凶手搬运尸体的全过程，而且还清晰拍下了他的脸。于是得知线索的警队迅速出击，在一条隐秘的街道发现了嫌疑人，双方立刻开启了追逐战。但这嫌疑人仿佛打了鸡血，很快就把其他警员甩在身后，只有老崔一人还在拼命追逐。眼看嫌疑人被逼入死角，老崔见状立刻掏出手枪，对方坦白说自己只不过听命搬运尸体，杀人的事情根本就不是他干的。然而老崔几次询问，这人就是不愿说出幕后指使是谁。为此，老崔也只好将。相继救济，他默默关上了传呼机，然后一枪击毙了嫌疑人。不过当他转身的时候，却发现东仔早已站在了身后，也看到了他滥杀无辜的一幕。但回到局里，同事们又纷纷为老崔辩护，说当时的情况属于正当防卫，而且从嫌疑人血液中检测出一种毒品，这种毒品带有强制患的效果。所以他能杀人根本不足为奇，案子就这样潦草的破了。局长在媒体面前大放厥词，说老崔是当代的辣手神探，没超二十四小时就破获了一起凶杀案。虽然找到了替死鬼，但老崔却一点高兴不起来，因为他知道自己还身在圈套当中。果不其然，第二天 DNA 的结果一出来，局长气得差点犯了高血压。检测结果当然不会一致，不过为了自己的声誉，他要求老崔赶紧造一份假的报告，然后把案子给结了。得知局长和自己站在同一战线，这让老崔不禁感到一阵窃喜。但现在幕后指使还没有出现，他还得继续调查。为此，他找到附近的一名小毒贩，想要逼问出毒品的源头。而对方也耿直地告诉他，市面上敢用这种毒品的人寥寥无几，只有一个叫金正圭的劣迹艺人还在不断购买吸食。与此同时，东仔再次查看了一遍监控录像，确定了老崔就是杀司机的凶手。于是他把老崔约出来，亲手交出了领带夹和录像光盘。因为对他来说，老崔不单单是尊敬的上司，更是教他一身本领的师傅。他希望老崔能迷途知返。老崔当然想过自首。但他看着手里的领带夹，又看到一个个被限制自由的罪犯，人性深处的贪婪与怯懦使他根本狠不下心。更为重要的是，那个叫金正圭的明星还在这时主动打来电话约见他。随后，老崔便来到一个报废的酒吧，一开门就发现这里处处透着诡异。他从桌上找到了一个日历，上面用马克笔标记了三个地区。老崔觉得有些蹊跷，便给手下大虎拨去了电话。而大虎经过调查，发现这三个地区都曾发生过命案，并且受害者都是警察。可当听到这些殉职警察的名字时，老崔瞬。间。间被吓傻了，因为十五年前这些人都是他的同事，他们一起参与了一场抓捕行动，而行动总指挥就是如今的局长。当时一个酒馆被人投毒，毒死了十二个喝过酒的人。迫于上级的压力，他们把酒馆老板抓来强行认罪，还让他在媒体面前重现下毒过程。而亲眼目睹这一切的老板儿子，就是少年时期的金正圭。所以如今的一切他都是策划好的复仇计划。但令人没想到的是，转天金正圭
예, 무슨 자수를 하러 오셨어요? 제가 얼마 전에 사람을 죽여서 요압 공사장 크레인에다가 매달았거든요. 此话一出众人吃惊不已老崔得知情况也从办公室冲了出来他不知道金正圭要搞什么幺蛾子但绝对不是自首这么简单金正圭点名要求老崔单独审问一进屋他就让老崔关掉了扬声器随后直言不讳
아저씨 제가 그랬어요 저를 잡아가세요 진규야 아저씨 나 알아 음, 너도 아버지도 나쁜 사람이 아니야 야 최영석 누구야? 출발 안 해? 힘내서 꿋꿋하게 살아야 돼 알았지? 其实犯罪对每个人来说都并非遥不可及，因为人性中总有恶的成分，罪与非罪往往只是一步之遥。最终，老崔被带走调查，当着自己儿子的面，走向了接受法律制裁的道路。而电影里隐藏多年的凶手，又何尝不是受害者呢？没办法依靠韩国司法机关，就只能用自己的方式两败俱伤。所以，这个世界并不是非黑即白，更多的其实是灰色。